ஹலோ எவ்ரி ஒன் நம்மளை சுற்றி லட்சக்கணக்கான பாக்டீரியாஸ் வைரஸஸ் நிறைய இருக்கு இன்ஃபேக்ட் நம்ம உடம்புக்குள்ளே நிறைய பாக்டீரியாஸ் வாழ்ந்துட்டு இருக்கு இதுகிட்ட இருந்து நம்ம பாடி நம்மளை காப்பாற்றுறதுக்காக நடக்கக்கூடிய ரெஸ்பான்ஸ் தான் இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுல மெயினா ஹியூமரல் அண்ட் செல் மீடியேட்டட் இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் ரெண்டு டைப் இருக்கு இதை பத்தி தான் இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஹியூமரல் இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படிங்கிறது மெயினா பி லிம்போசைட் செல்ஸ்னால நடக்கும் செல் மீடியேட்டட் இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படிங்கிறது டி செல்ஸ் மட்டும் தான் இன்வால்வ் ஆயிருக்கும் இந்த பி செல்ஸ் அண்ட் டி செல்ஸ் எப்படி உருவாகுது அப்படிங்கிறத ஷார்ட்டா பாத்துடலாம் எல்லா பிளட் செல்ஸ்மே போன் மேரோல இருக்கக்கூடிய ஹெமட்டோ இருக்கும் <laughs> ஒரு <laughs> இப்போ ஏற்கனவே ஆக்டிவேட் ஆன டி ஹெல்பர் ஜீரோ சைட்டோகைன்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணும் இந்த இடத்துல எக்ஸாக்டா இன்டர்லுக்கிங் டூ அதை ரிலீஸ் பண்ண உடனே இந்த டி ஹெல்பர் ஜீரோ டி ஹெல்பர் டூ ஆக்டிவேட் பண்ணும் இந்த டி ஹெல்பர் டூ அதோட டிசிஆர் ரிசப்டர் மூலியமா பி செல் ப்ராசஸ் பண்ண ஆன்டிஜென் பெப்டைட ஷேர் பண்ணி பை த ரிலீஸ் ஆஃப் சைட்டோகைன்ஸ் இந்த இடத்துல இன்டர்லுக்கிங் த்ரீ நம்ம பி செல் ப்ராசஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு செல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஒன்னு வந்து பி மெமரி செல் இப்ப நம்ம உடம்புல ஆல்ரெடி வந்திருக்கிற பாக்டீரியா ஏற்கனவே வந்திருக்குது அப்படின்னா அதை எதிர்த்து போராடுறத நம்ம பாடி நேச்சராவே அந்த மெமரி செல்ஸ் மூலியமா அதை ஞாபகம் ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னா திரும்ப அதே பாக்டீரியா நம்ம உடம்புல என்ட் ஆகும் போது ஆல்ரெடி அது என்ன மெமரியில இருந்துச்சு அதாவது அது எப்படி அந்த பாக்டீரியா வளைச்சது அப்படிங்கிற மெசேஜ் எல்லாம் இருக்கும் அதை வச்சு இப்ப திரும்ப வந்திருக்கிற அதே பாக்டீரியாவை டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடும் ஈஸியா அதுக்காக பி மெமரி செல் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் காபி ஆஃப் பி செல் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இப்ப இந்த ஆக்டிவேட்டட் பி செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பி செல் என்ன ஒரு <laughs> பிளாஸ்மா செல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டு IgE ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இதுவே இன்டர்லுக்கின் 5 அண்ட் 10 ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படினா பிளாஸ்மா செல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டு IgA ப்ரொடியூஸ் ஆகும் IgG வந்து ஜெனரலா எல்லா இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ்க்குமே இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஆன்டிபாடி IgE வந்து मोस्टலி அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் அப்பதான் நிறைய செக்ரீட் ஆகும் IgA அப்படிங்கிறது நம்ம சுவாச குழாயில இருக்கக்கூடிய இல்லனா நம்ம டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்ட்ல இருக்கக்கூடிய மியூகஸ் மெம்பிரைன்ல ஏதோ பாக்டீரியா வந்து அட்டாச் ஆயிருக்கு அதை எதிர்த்து போராடணும் அப்படினா IgA செக்ரீட் ஆகும் இது வந்து செக்ரீட்டரி இம்யூனோகுளோபின் அப்படினு சொல்வாங்க என்னது மியூகஸ் மெம்பிரைன் ரிலீஸ் <laughs> ஒரு <laughs> 
இப்போ ஆக்டிவேட் ஆன டி ஹெல்பர் ஜீரோ டி ஹெல்பர் டூ ஆக்டிவேட் பண்ணும் இதை மீடியேட் பண்றது சைட்டோகைன் டூ சிமில் டேனியஸா அந்த பக்கம் பி செல் வந்து ஆன்டிஜன் ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அது வந்து ஆன்டிஜன் பெப்டைட ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இப்போ இது ப்ரொடியூஸ் ஆன ஆன்டிஜன் பெப்டைட டி ஹெல்பர் டூ ஓட ஷேர் பண்ணிக்கும் இதை மீடியேட் பண்றது இன்டர்லுக்கின் த்ரீ பி செல் ப்ராசஸ் ஆன உடனே பி மெமரி செல்ஸ் அண்ட் பி செல் அதாவது பி ஆக்டிவேட்டர் செல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இந்த ஆக்டிவேட் ஆன பி செல் வந்திருக்கிற ஆன்டிஜனோட டைப் பொறுத்து சைட்டோகைன்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணும் இப்போ ஒரு அலர்ஜிக்கான ஆன்டிஜன் நம்ம உடம்புல இன்டர் ஆகுது அப்படின்னா இன்டர்லுக்கின் போர் அண்ட் தேர்ட்டீன் ப்ரொடியூஸ் ஆகி பிளாஸ்மா செல் ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டு ஐஜிஇ ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இம்யூனோகுளோபின் இ ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஜென்ரலா மோஸ்ட் ஆஃப் த பேத்தோஜன்ஸ் நம்ம உடம்புல இன்டர் ஆகும் போது ஐஜிஜி தான் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் வித் த மீடியேஷன் ஆஃப் இன்டர்லுக்கின் போர் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் இப்போ என்ட்ர ஆன பேத்தோஜன் நம்மளுடைய மியூகோஸ் மெம்பரைன்ல அட்டாக் ஆகி இருக்குது அப்படின்னா மியூகோஸ் மெம்பரைன் கிட்ட இன்டர்லுக்கின் ஃபைவ் அண்ட் டென் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அது பிளாஸ்மா செல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இம்யூனோகுளோபின் ஏ ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஹியூமரல் இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து இமீடியட் டைப் இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா என்ட்ரான உடனே ஒரு பேத்தோஜன் நம்ம உடம்புக்குள்ள என்ட்ரான உடனே அதுக்கு எதிர்த்து போராடக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து இந்த ஹியூமரல் இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் தான் இது ஜென்ரலா வர இருமல்ல இருந்து தும்மல்ல இருந்து எல்லா டிசீஸ்க்குமே இந்த ஹியூமரல் இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் தான் நடக்கும் இது வந்த உடனே இம்யூ இன்ஃபிளமேஷன் காஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அந்த இன்ஃபிளமேஷன் வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஆர்கனை வீங்க வச்சிடும் அதான் வந்து நமக்கு பெயின் ஃபீவர் இந்த மாதிரி காம்ப்ளிகேஷன்ஸை கிரியேட் பண்ணும் இப்போ அடுத்து செல் மீடியேட்டட் இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ்க்கு போகலாம் இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு பாக்டீரியாவோ வைரஸோ எடுத்துக்கிறதுக்கு பதிலாக ஒரு கேன்சர் செல்ல எடுத்துக்கலாம் காரணம் என்ன அப்படின்னா மோஸ்ட்லி இந்த செல் மீடியேட்டட் இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் டீ செல்ஸை வச்சு தான் நடக்கும் இந்த டீ செல்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி கேன்சரஸ் கண்டிஷன்ஸ்ல தான் நிறைய ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இது மெயின்லி ஃபாரின் பார்ட்டிகல்ஸ் நம்ம உடம்புல வளர்றத டோட்டலா கீல் பண்றதுக்காக வரக்கூடிய மெக்கானிசம் ஹியூமன் பாடியில ஏதோ ஒரு கேன்சரஸ் செல் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படின்னா ஆல்ரெடி ஹியூமரல் இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி இந்த மேக்ரோஃபேஜஸ் அந்த டியூமர் செல்ஸ் போய் ரவுண்ட் ரவுண்ட் அப் பண்ணிக்கிறோம் என்கல்ஃப் பண்ணும் ப்ராசஸ் உதவியால இப்போ ஆகும் <laughs> The T killer and T helper செல்க்கு ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா டி ஹெல்பர் செல் எல்லா இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ்க்கும் மீடியேட் பண்ணும் டி கில்லர் செல் டேரக்டா அந்த டார்கெட் கேன்சர் செல்ல போயிட்டு டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடும் இன்னொரு முக்கியமான டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னா டி ஹெல்பர் செல்ஸ்க்கு எல்லாமே சிடி ஃபோர் காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கும் இதுவே டி கில்லர் செல்க்கு சிடி எயிட் இருக்கும் இந்த டி கில்லர் செல்ஸ் ஆன்டிஜென் பெப்டைட டி செல் ரிசப்டர் மூலியமா டார்கெட் செல்க்கு ஷேர் பண்ணும் டார்கெட் செல்ஸ்ல இருக்கக்கூடியது எம்ஹெச்சி ஒன் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி எம்ஹெச்சி டூ எல்லா ஆன்டிஜென் பிரசன்டிங் செல்ஸ்ல இருக்கும் எம்ஹெச்சி ஒன் அதர் இருக்கும் அப்படிங்கிறது <laughs> ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டார்கெட் கேன்சர் செல்ல மைக்ரோஃபேஜ் போய் என்கல்ஃப் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணி ஆன்டிஜன் பெப்டைட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அதை வந்து டி ஹெல்பர் ஜீரோ கிட்ட எம்ஹெச்சி டூ மூலியமாகவும் டி செல் ரிசப்டார் மூலியமாகவும் ஷேர் பண்ணிக்கும் இதை மீடியேட் பண்ணுறது இன்டர்லுக்கின் ஒன் டுவெல் எயிட்டீன் அடுத்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஆக்டிவேட் ஆன டி ஹெல்பர் ஜீரோ இன்டர்லுக்கின் டூ மீடியேட்டரை வச்சுட்டு டி ஹெல்பர் ஒன் ஆக்டிவேட் பண்ணும் இந்த டி ஹெல்பர் ஒன் த்ரீ செல்ஸ் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணுது இந்த மூணு செல்ஸ்மே சைட்டோகைன்ஸ் டிபெண்ட் பண்ணு தான் இருக்கு இப்போ இன்டர்லுக்கின் டுவெல் அண்ட் இன்டர்ஃபரான் காமா ரிலீஸ் ஆகுது அப்படின்னா நேச்சுரல் கில்லர் செல்லும் டி கில்லர் செல்லும் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இன்டர்ஃபரான் காமா மட்டும் ரிலீஸ் ஆகுது அப்படின்னா நிறைய மைக்ரோஃபேஜஸ் ஆக்டிவேட்டட் மைக்ரோஃபேஜஸா கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ இந்த ஆக்டிவேட்டட் மைக்ரோஃபேஜஸ் நிறைய டி ஹெல்பர் ஜீரோவை ஆக்டிவேட் பண்ண முடியும் அது வந்து நிறைய டி ஹெல்பர் ஒன்னை ஆக்டிவேட் பண்ணும் இந்த ப்ராசஸ் சைக்கிளிக்கா நிறைய நடந்துகிட்டே போகும் கண்டினியூஸா 
தென் டி கில்லர் செல்ஸ் வந்து ஆன்டிஜென் பெப்டைட டார்கெட் செல்லுக்கு சென்ட் பண்ணும் பை டி செல் ரிசெப்டர் அண்ட் எம் ஹெச் சி ஒன் இந்த பிக்சர்ல பார்த்தாவே உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியும் எம் ஹெச் சி ஒன்னுக்கும் எம் ஹெச் சி டூக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு எம் ஹெச் சி டூக்கு ரெண்டு லெக்ஸ் இருக்கும் எம் ஹெச் சி ஒன்னுக்கு ஒன் லெக் இருக்கும் இது ஆல்ஃபா பீட்டா செயின்ஸ் அப்படின்னு நிறைய போயிட்டே இருக்கும் டீப்பா பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போதைக்கு எம் ஹெச் சி ஒன் அண்ட் எம் ஹெச் சி டூ அப்படின்றத மட்டும் ரிமம்பர் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து டி கில்லர் செல் வந்து கிராண்ட் சைம் அண்ட் பர்ஃபரின் அப்படிங்கிற ரெண்டு என்ஜைமா ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் பர்ஃபரின் போயிட்டு டார்கெட் செல் மேல ஹோல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அந்த ஹோல் வழியா இந்த கிராண்ட் சைம் உள்ள என்ட்ராய் டார்கெட் செல்ல டிஸ்ட்ராய் பண்ணும் இந்த செல் மீட்டட் இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் எந்தெந்த இடத்துல நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குதுன்னா ஒரு கேன்சர் செல்ஸ் எதிர்த்து போராடும் போது ஒரு ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணும்போது ஆர்கன் மெயினா ரிஜெக்ட் ஆகிறது காரணமே இந்த செல் மீடியேட்டட் இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் தான் அது ஒரு நார்மல் பிளட் டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணும்போது கூட இதுதான் நடக்குது ஸோ இந்த செல் மீடியேட்டட் இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் டிலேடு டைப் இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த டாபிக் இன்ஃபிளமேஷனோட ரிலேட்டட் ஆனது கண்டினியூஸ் டாபிக் தான் ஸோ அந்த வீடியோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்க வீடியோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு இதை வந்து தியரிட்டிகல் ஃபார்ம்ல நம்ம பிளாக்ல இருக்கு செக் பண்ணி பாருங்க அதுக்கும் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன்